up if you are new to our channel my name is Car and for today's video is all about SSS maternity benefits for voluntary members yung mga topics po na pag-uusapan natin ay una kung paano po mag-apply at mag-claim ng maternity benefits kung kayo ay isang voluntary member like me at continuous kayong nagbabayad ng inyong monthly contribution sa SSS ikalawa kung ano ba yung mga kailangang uh, dalhin na requirements at ikatlo uh, just to give you an estimate or idea kung magkano yung possible nyong makuha. I'm a voluntary member since 2015. Nang nag-resign ako from work. Tapos nag-work uh, ako online. Tapos kinantinyo ko yung pagbabayad sa SSS para hindi naman sayang yung benefits. And yun, nagbabayad ako every month or every quarter para two quarters para hindi naman sayang yung pila. Kasi medyo mahalwa din lagi kasi yung pila sa SSS kapag magbabayad ka mismo dun sa bagansya nila. Just a disclaimer guys, hindi pa ako professional or empleyada ng SSS. Gusto ko lang sa inyo i-share kung ano ba yung naging step-by-step -step, uh, process namin kung paano kami nakapag-apply and nakapag-claim ng aking uh, maternity reimbursement. And also, kung meron kayong uh, concerns or question, pwede kayong mag-direct sa kanilang official website or mismo kayo yung mag-inquire personally sa kanilang SSS branch. As soon as makuha nyo na ang inyong first ultrasound na makakapag-confirm ng inyong pregnancy, ay pwede na kayong mag-file agad na uh, maternity notification or yung MAT1. So, meron na download ng form to go online and pwede din naman kayong kumuha sa mismo SSS branch. Kahit maliit pa lang yung chan nyo or kahit weeks pa lang yung pinagubuntis nyo ay mag-file na agad kayo. So, the ultrasound will serve as proof and evidence na pregnant po talaga kayo. And huwag po kayong mag-alala sa pila haba ng pila dahil nga siya pre-pregnant kayo sa priority lane po kayo pipila. Ang kailangan na din sa SSI uh, yung maternity notification form i-fill out nyo lang then ultrasound and at least two government valid ID. Yun lang. Then uh, ibabalik sa inyo yung form na MAT1 na may nakatouch na another set of requirements na kailangan nyo i-submit after nyo mga anak. Kaya itago nyo itong mga na is yung bank account details. So, dito po ipapadala ni SSS yung pera na mag receive from them. And, dapat po same nung um, SSS member yung bank account details. Kaya, kung wala pa po kayong uh, bank account, magpwede na kayo mag-inquire habang maaga pa sa mga mga po na affiliated ng SSS. And, kung meron na, and then ipapotocopy nyo na lang yung inyong ATM. Yung harap lang ha? Next requirement guys is kung kayo ay nanganap via cesarean delivery like me, I'm a CS mom kaya kailangan nyo mag-submit ng operating room record so nag-request po ito sa hospital na pinag-anakan nyo so, Mas maganda habang maaga pa mag-request na kayo sa admin ng hospital kasi doon sa hospital na pinag-anakan ko ay 1-2 uh, to two weeks pa siya bago makuha So hindi ko lang sure sa ibang hospital kung gano'ng katagal pero mas maganda kung Maasikaso nyo na mas maaga pa para wala ng delay. After nyo makuha yung operating room record, ipapacertify to go cover nyo po siya. This is yung birth certificate na baby. So, sasabihin po sa ng admin ng hospitals kung kailan nyo makukuha o makiklaim yung birth certificate ni baby sa City Hall. Then, parang weeks din yon bago makuha. Then, after nyo makuha, ipapacertify to go cover nyo din siya. This is the uh, maternity reimbursement form or yung MAT2. So, nakukuha din yun sa branch na SSS. I-fill out nyo lang siya. And also, yung valid ID. Sakali namang si husband na mag-aasikasa ng inyong requirements, syempre kakapanganak nyo lang, lalo na kapag siyas kayo. Hindi kayo pwedeng uh, uli ng uli or halimbawa, nagpapabreastfeed kayo kay baby. Hindi naman natin pwedeng isama si baby sa SSS kasi may exposure sa madaming tao. So, ngayon, pwede namang si husband na lang yung magkasikaso or kung sinong pwede uh, available sa bahay. Uh, maghanda na din kayo ng authorization letter ninyo. After nyo po masabit lahat ng requirements, mag na lang po kayo ng mga 2 or 3 weeks para mag-receive yung pera nyo sa bangko. Kasi ako, nag-receive ko din siya agad. Siguro mga 2 or 3 weeks nga. And kapag siguro wala pa, pwede kayo mag-follow up sa SSS or itanong kung kayo na ba nyo mag -iisip. Kasi may mga case na na deny po sa kanilang maternity reimbursement. Estimate lang po ito, guys. Just to give you an idea kung magkano po yung possible ninyong makuha. 
So, depende po ito kung magkano yung inyong monthly contribution or kung magkano yung binabayad nyo sa kanila every month. Meron pong contribution chart ang SSS kung saan makikita ang inyong monthly salary credit. So, dito po yun magbe-base. Pwede nyo siyang i-check online. So, maglalagay po ako na contribution chart sa tabi. Let's say, ang pinabayaran nyo po monthly is 540 pesos. Ang monthly salary credit nyo po is um, 4,500. So, yung 4,500 na yun, it times nyo po siya sa 6 months. So, total of uh, 27,000. Then, yung 27,000, i-divide nyo po siya sa 180 days. And, equals nun is 150 pesos. Ibig sabihin, 150 pesos yung average daily salary credit. So, 150 pesos ay ita times nyo sa 105 days. Ito na po yung bago expanded maternity benefit. So, total nyo po is 15,750 pesos yung possible nyo ma-receive from SSS. So, I'm not saying guys, ito po talaga yung ma-receive nyo pera. So, just this is just an estimate. So, pwedeng uh, mas mababa dito or mas mataas dito. So, depende po ito kung magkano yung binabayad nyo. And meron sila mga computation, lalo na kapag halimbawa iba-iba yung monthly contribution nyo. Pwede po kayong humingi ng estimate sa kanila kapag nag-file kayo ng maternity notification. Nagbibigay naman sila. Minsan sinusulat nila yun sa papel na binabalik nila sa iyo. So, yun lang guys. I hope nakatulong ang aking konting information if you are planning to apply soon. And if you have more concerns or questions, you can visit their uh, official website. And yun, sayang din, sayang mag na uh, reimbursement. Pwede na siyang paggasto sa binyag ni baby, o kaya pwede na siyang ipambili ng additional supplies para sa, ano, para kay baby. Sana makita-kita ulit tayo sa aming next video. And mga mommies, don't forget to subscribe to our channel. If you want more motherhood topics, and don't forget to click the notification bell button para ma-update kayo sa aming bagong updates. Bye!